متقی لوگوں کی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی پہلی صفت جو ہے ان لوگوں کی جو تقوا اختیار کرتے ہیں اللہ کا ڈر جن میں ہوتا ہے ان کی پہلی خصوصیات یہ ہے پہلی خوبی ان کے اندر جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اللہ زینا یہ وہ لوگ ہیں جو امنونا جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب غیب کے ساتھ غیب کا مطلب ہے جو نظر نہیں آتی چیز چھپی ہوئی چیزیں جو ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں یہ پہلی خصوصیت ہے اگر ذرا غور کرتے ہیں اس کو تو ہم ایمان کی شرطوں میں اس کے کچھ آثار ملتے ہیں آمن تو بلّہ میں ایمان لایا اللہ پر وہ ملا ہی اور اس کے فرشتوں پر وہ کتب ہی اور اس کے اس کی کتابوں پر وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں پر ول یوم الآخر اور قیامت کے دن پر یعنی آخرت کے دن پر ول قدر خیر ہی اور تقدیر پر بھی ایمان میں لے آیا خیر ہی چاہے یہ خیر ہے بہتر ہے وہ شرعی یا بہتر نہیں ہے من اللہ تعالی یہ اللہ کی طرف سے ہے ول با سے بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی میں ایمان لے آیا آمن تو بلّہ و ملائکت ہی و کتب ہی و رسول ہی و الجوم الآخر و القدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی و الباسی بعد الموت گویا اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ایمان تو ہے نا فرشتوں کو نہیں دیکھا چار بڑے فرشتے ہیں نا جیسے جبرائیل علیہ السلام میکائل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام پھر جو دو کاندھے پر بیٹھے ہیں یہ یہ کرامن کاتبین جو ہمارا اچھا اور برا لکھتے ہیں پھر قبر میں جائیں گے تو منکر نقیر وہاں فرشتے ہیں اسی طرح مختلف فرشتے ہیں جو ہمارے ساتھ حفاظت کرتے رہتے ہیں جب بندہ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے تو شیطان کو قریب نہیں آنے دیتے وہ رو کے رکھتے ہیں اس کو اسی طرح بندہ جب اوز بلّہ پڑھتا ہے تو وہ شیطان دور اور فرشتے بندے کے شیطان اور اس کے چیلوں سے حفاظت کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں بہت سارے فرشتے ہیں جو اللہ کی مخلوق ہیں ہمارا اتنا ان کے بارے میں علم نہیں ہے لیکن ہم ان پر ایمان لاتے ہیں دیکھا نہیں ہوا غیب ہے لیکن ایمان تو ہے اسی طرح کتابیں اللہ کی جتنی آئیں لوگوں کی ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جیسا کہ مسند احمد میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ تین سو پندرہ کتابیں آئی ہیں ہمیں جتنا معلوم ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی اللہ نے کتابیں مخلوق کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو پیغمبروں کے ہاتھ میں بھیجی تاکہ مخلوق ہدایت پائے ہم ان سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ ہم نے تو صرف قرآن پاک دیکھا ہے باقی کتابوں کو تو نہیں دیکھا ان کی اصل شکل میں تو اس لیے ہم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں یہ بھی ہمارا ایمان بل غیب ہے اسی طرح رسولوں با رسول ہی جب ہم کہتے ہیں رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں تو جیسے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش پیغمبر آئے ہم سب پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں 
یہ بھی پیغمبروں کو تو دیکھا نہیں ہوا لیکن ایمان تو ہے یہ بھی ایمان بل غائب ہی ہے اسی طرح ولجوم الآخر آخر کا مطلب قیامت کا دن جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے خمسین الف صلا پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ وہ دن ضرور ہوگا آئے گا ضرور آئے گا اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو کر رہے گا دیکھا نہیں ہوا بالغیب ہے یہ ایمان بالغیب ہے اسی طرح ہماری تقدیر والقدر خیر ہی قدر کا مطلب تقدیر جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور بچے میں روح ڈال جاتا ہے جب روح ڈالتا ہے تو ساتھ اس کی تقدیر بھی وہ لکھ کے چلا جاتا ہے اللہ کے حکم سے کہ اس نے کہاں مرنا ہے کہاں جینا ہے کہاں پہ اس کی شادی ہونی ہے کہاں کام کرے گا کدھر جائے گا یہ یہ سارا پورا حساب کتاب اس کا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھ دیا جاتا ہے اس کو تقدیر کہتے ہیں وہ بھی ہم غیب ہے نا ہمیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں ول قدر خیر ہی تقدیر چاہے اچھی ہے ول شر ہی یا یا بری ہے جو بھی ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں من اللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے ول با سے بعد الموت اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے زندہ ہونا ہے اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں کیونکہ اس کے بعد زندہ ہوں گے معاشر کا ایک میدان ہوگا جہاں پر حساب کتاب ہوگا پھر پل سراد اور وہ سارے سلسلے ہوں گے پھر اس کے ساتھ جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا تو یہ سب پہ ایمان ہمارا ہے نہ جنت دیکھی ہے تو نہ دوزخ دیکھی سب پر ایمان موجود ہے یہ سارا ایمان بالغیب ہے اسی طرح آپ دیکھیں اگلی ایمان کی شرط جو ہے آمن تو بلّہ ہے میں ایمان لے آیا کما ہوا میں ایمان لے آیا اللہ پر آمن تو بلّہ ہے میں اللہ پر ایمان لے آیا کما ہوا بے اسما ہی جیسا کہ وہ اپنے ناموں کے ساتھ ہے اللہ کے نام ہے نا ننانوے نام تو مسند احمد میں تو آتا ہے اللہ کے تین ہزار نام ہیں جس میں ایک ہزار نام فرشتے جانتے ہیں اور ایک ہزار نام نبی جانتے ہیں وہ ان سے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور ایک ہزار نام میں سے تین سو نام بائبل میں ہیں تین سو تورات میں ہیں اور تین سو زبور میں ہیں نو سو ہو گئے اور ایک سو قرآن پاک میں کہتے ہیں نائن نائنٹی نائن نام جو ہیں وہ زہر زہر ہیں جب بندہ قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کو بار بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کے اندر ایک چھپا جو اس میں اعظم ہے وہ بھی بندے پر زہر کر دیتا ہے تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ کے ناموں سے ہم اللہ کی پہچان کرتے ہیں وہ صفات ہی اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ جو ہمیں اس کے ناموں سے ملی ہیں ہم ان پر بھی یقین رکھتے ہیں یہ بھی ایمان بالغیب ہے ہمارا وہ صفات ہی اور ہم کہتے ہیں اور اللہ وہ ہے وہ جو اپنی صفات کے ساتھ ہے وہ قبل تو جمیا احکام ہی اور بندہ پھر کہتا ہے کہ میں قبل تو قبول کرتا ہوں جمیا من جملہ ٹوٹل کمپلیٹ پورے کے پورے احکام ہی اللہ کی جو حکم ہے اس کو میں قبول کرتا ہوں اقرارم باللسان زبان سے اس کا اقرار کرتا ہوں وہ تصدیق بالقلب اور زبان سے اس کی تصدیق کرتا ہوں تو گویا اب یہ ایمان بالغیب پورا ہو جاتا ہے کیونکہ بندہ جو ہے جب جمیا کا لفظ آ جاتا ہے نا جمیا احکام ہی سارے احکام جو اللہ کے سب پر ایمان ہو گیا تو اللہ کے احکام اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی زندگی تو قید خانہ کی طرح ہوتی ہے جب اللہ کے احکام کے اندر ہی اس نے رہنا ہے لمٹ لگ جاتی ہے حدود لگ جاتی ہے اس کے لیے فریڈم نہیں ہوتا پھر وہ تو قید خانہ ہی ہوتا ہے نا تو قید خانے میں رہ کے ہی اس کو اپنی آسائش اور اپنے سارے معاملات آسان طریقے سے گزار کر پیسفل ماحول رکھ کے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اس زندگی کو گزارنا ہوتا ہے 
اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا تو اس وجہ سے ایمان بالغیب جو ہے غیب کی چیزوں پر ایمان لانا جو نہیں دیکھی ہوئی تو یہ پہلی صفت ہے جو کہ کن کی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو اللہ سے ڈرتے ہیں متقی لوگ ہوتے ہیں متقی لوگوں کی تقوا والے لوگوں کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں یعنی جس کو نہیں دیکھا ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نماز کی طرف وہ دوسری صفت و یقیم و نسلات اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ قائم کرتے ہیں نماز کو اب انشاءاللہ اگلی دفعہ نماز کے قائم کرنے والی دوسری صفت پر بات کریں گے انشاءاللہ